E bom, o cliente chegou e falou pra você que o aparelho dele tá completamente sem rede e não volta por nada. Aí ó, você vem aqui olhar, ó, e essas duas torrezinhas aqui, ó, elas estão completamente vazias e não dá área de jeito nenhum. Por que isso aqui acontece e como a gente faz pra resolver? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech e hoje pessoal a gente vai estar falando sobre o que fazer quando o celular não dá rede, ou seja, quando o celular fica completamente sem sinal do chip aqui e não importa o que a gente faça, ele não volta, tá ok? Bom pessoal, primeiramente, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui ó. Pessoal, uma das maiores perguntas que eu recebo é o que fazer quando o celular não dá rede. O que acontece, por que que para de dar rede ou por que que muitas vezes, mesmo testando de tudo, o aparelho não dá sinal de chip. E bom pessoal, pensando nisso, hoje eu resolvi trazer para vocês as causas mais comuns pelas quais esse problema acontece e também como tá resolvendo quando isso acontecer, tá ok? Bom, vamos começar aqui então. Bom, primeiramente pessoal, isso daqui acontece quando o seu chip é bloqueado. Como assim Renan? Ó, muitas vezes você passa mais de dois ou três meses sem por crédito e a operadora vai lá ó, e ela bloqueia o seu chip para vender a sua linha para outra pessoa. Por quê? Porque ela acha que como você não tá usando, você pode ter jogado chip fora ou simplesmente ter estragado o chip. Então ela pega a sua linha, bloqueia e vende para outra pessoa. A partir do momento que a sua linha for bloqueada, significa que no caso não vai dar rede e o seu chip não vai funcionar, tá ok? Ah Renan, mas mas eu coloco crédito praticamente toda semana. Pessoal, muitas vezes, mesmo você colocando crédito, pode acontecer um erro da operadora ir lá e trocar o seu chip e bloquear, tá ok? Então se aconteceu com você, a primeira coisa que você tem que fazer é testar um novo chip no aparelho. Por quê? Porque muitas vezes o defeito não tá no celular, mas sim no seu chip aqui, tá ok? Bom, vamos estar tá passando agora para a segunda causa mais comum disso aqui acontecer, que é no caso e-mail bloqueado. Renan, o que é o e-mail e por que ele bloqueia? Pessoal, vamos supor que hoje vocês compraram um aparelho e o aparelho tá dando área, tá funcionando bacana, tá legal. Só que daí passou uma semana e ele parou completamente da área. Você foi lá, testou outro chip e o problema não tá no chip. Então agora, restou você verificar o e-mail desse aparelho. O e-mail, pessoal, é um código fornecido pela Anatel, a empresa de telefonia do Brasil. Se esse código não tiver válido, ou seja, se esse código tiver bloqueado, o seu aparelho não vai funcionar, tá ok? Renan, como que eu faço para verificar o e-mail? A gente vem aqui, ó, pessoal, no discador do nosso aparelho, ó, vem aqui. Vai digitar ó, asterístico, jogo da velha, 0, meia e jogo da velha. Depois vai aparecer para você ó, um ou dois códigos. Por que um ou dois, Renan? Porque se o seu aparelho tiver dois chips, vai aparecer ó, dois e-mails aqui, porque é um e-mail para cada chip, tá ok? Se o seu aparelho tiver um chip só, vai aparecer só um e-mail aqui. Ó. Você vai pegar ó, esse número aqui, ó, e-mail 1, um, tá ok? E você vai lá no Google e vai digitar verificar e-mail de celular. E quando você entrar lá, pessoal, vai estar tá aparecendo alguns sites para você. Você clica no primeiro site e você vai verificar. Você vai digitar ó, esse número aqui ó, lá no site e vai verificar o e-mail. Se constar algum tipo de bloqueio por perda, roubo, furto ou qualquer coisa do tipo, esse e-mail não vai funcionar. Renan, por que, que existe o e-mail? O e-mail, pessoal, é praticamente uma segurança pra gente. Por exemplo, se alguém roubou meu celular hoje, eu posso ir com a nota dele até a polícia e eles bloqueiam o e-mail. Logo, o ladrão não vai poder usar pra estar tá fazendo ligação e nem nada do tipo, tá ok? Então, se no caso você comprou um aparelho e do nada ele parou de dar rede, dá uma verificada no e-mail, porque pode ser que você tenha adquirido um aparelho que foi furtado. E se esse aparelho foi furtado, existe uma grande chance de que ele bloqueie depois de um tempo, tá ok? Ah, Renan, mas por que, que ele bloqueia depois de um tempo? Pessoal, o aparelho ele só é bloqueado a partir do momento em que eu vou até a polícia. Vamos supor, se alguém roubou meu celular hoje e eu não for hoje na polícia, ele não vai parar de dar rede hoje. Mas se eu for daqui a uma semana lá na polícia, daqui a uma semana ele bloqueia e para de dar rede, tá ok? Outra informação importante, pessoal, é que nem sempre o seu aparelho ele para de dar rede. Muitas vezes ó, ele dá rede aqui, ó, mas ele não funciona, não faz chamada, não manda mensagem, não faz função nenhuma. Então se aconteceu com você do seu aparelho não parar de dar rede, mas também não fazer ligação, verifica o e-mail porque pode ser o caso, tá ok? E agora? Vamos estar tá passando para a nossa terceira causa mais comum, que é problema de sistema. Pessoal, vamos supor ó, que o seu aparelho está dando rede, está funcionando legal. Você foi lá, pegou, deixou ele aqui e foi dormir. No outro dia, quando você voltou, ele parou completamente da rede e não está mais dando sinal. E agora, por que isso aconteceu? Isso acontece porque normalmente o nosso aparelho ele atualiza quando a gente está dormindo. Por quê? Porque ele já vem programado de fábrica para atualizar durante a madrugada, para que ele não atrapalhe o nosso uso. Então, muitas vezes, durante a madrugada, esse aparelho ele atualizou o software, só que essa atualização que veio da Motorola, da Samsung, da Lenovo, não veio boa. Então essa atualização acaba dando um bug aqui, ó, e o aparelho para de dar rede, tá ok? Então é muito importante 
importante, se você foi dormir, acordou e notou que do nada o seu aparelho parou de dar rede, pode ser que no caso seja um defeito de sistema, tá ok? Outra coisa importante também, se você atualizou o seu aparelho e do nada ele também parou de dar rede, é quase certeza que seja um defeito de sistema. Pessoal, isso aqui não acontece muito em Samsung, porém em Motorola, Moto G5S, G4, é, G5S Plus, G5 Plus, isso aqui acontece bastante, tá ok? Então se você tem um aparelho da Motorola que do nada parou de dar rede, dá uma verificada porque pode ser que seja o sistema. E bom, a nossa quarta causa mais comum aqui é no caso a antena do aparelho. Pessoal, isso daqui ó, é o cabo da nossa antena. Ele tem ó, essa partezinha aqui, ó, conectada aqui, ó, ele vem descendo e conecta aqui embaixo. Ó. Não são todos os aparelhos que eles têm essa antena aqui. Ó. Alguns aparelhos eles vão ter ó, esses grampinhos aqui. Ó. Quer ver? Ó? Esses grampinhos aqui ó, que fazem a função da antena também. Ou seja, eles fazem um contato com a antena para que a antena funcione. Se durante uma queda o seu aparelho soltar uma antena dessa, ó, ele vai parar de dar rede. Ou se durante uma queda ó, o seu aparelho acabar... Ó, desconectando aqui ó, ele também vai parar de dar rede, lembrando que muitas vezes você vai lá e manda o seu aparelho para tocar a tela ou você troca a tela do aparelho e do nada depois da troca da tela ele para de dar rede, por que isso acontece? Muitas vezes pessoal na hora de fechar aqui ó, o pessoal acaba ó, prensando alguma coisa contra essa antena e quando prensa aqui ó, acaba danificando esse cabo e corta a comunicação de um lado ao outro, no momento em que corta pessoal a comunicação vai parar de dar rede também, tá ok? Então dependendo se você já tentou testar outro chip, já verificou o e-mail, já testou o sistema e não é nenhuma dessas três, é muito provável que seja um defeito ó, na antena aqui, porque se no caso a nossa antena tiver com defeito, o aparelho não vai dar rede, tá ok? Ah Renan, mas eu não levei para consertar, pessoal isso daqui ó, pode acontecer por causa de uma queda e também por causa de uma oxidação, ou seja, se você deixa o seu aparelho no bolso e entrou suor aqui ó, e oxidou essa região aqui, ele também vai parar de dar rede, tá ok? Então muito importante, se você testou tudo, é uma grande chance de que o problema seja a antena aqui. Ah, Renan, testei a antena e a antena tá boa, não tá com defeito. E agora, qual é o defeito? Pessoal, o próximo passo é a gente analisar o setor da antena. Por exemplo, aqui ó, a gente consegue notar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, aqui ó, a gente tem ó, mais um filtro aqui em cima. Ó. Existem muitos aparelhos, pessoal, que aqui ó, no setor da antena, ó, a gente tem ó, vários componentes, ó. Deixa eu tá vendo aqui se eu consigo mostrar bem pra vocês, só um minutinho, ó. Olha só, a gente tem aqui ó, deixa eu tirar aqui. A gente tem aqui, ó, vários componentes aqui, ó, pessoal. Se eu vier aqui, ó, e eu arrancar todos esses componentes daqui, ó, o aparelho também vai parar de dar rede, tá ok? Por quê? Porque aqui, ó, tem componentes que são extremamente importantes para que a antena faça função e consiga fazer com que o aparelho tenha sinal, tá ok? Então é muito importante também que você analise, ó, se não caiu nenhum componente no setor da antena. Ou se até mesmo não tem nenhum curto ou alguma coisa do tipo no setor da antena aqui, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, essas aqui são as causas mais comuns pelas quais um aparelho para de dar rede, tá ok? Esse último caso que eu falei, que no caso, Pode ser um componente aqui ó, do setor da antena. Infelizmente, para que você faça o reparo, você precisa ter o conhecimento em reparos em placas, tá ok? Lembrando que isso eu ensino passo a passo lá no meu curso completo de conserto do celular. Inclusive, se você ainda não conhece, o link para você conhecer está aqui embaixo no primeiro link da descrição. E bom, pessoal, dito isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!